ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ അയക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡേറ്റ അയക്കണം അത് സെക്യൂറായിട്ട് ആ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂറായിട്ട് റിസീവറിന് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ അയക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ല അത് അയക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമൺലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് കുറേ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും അപ്പം റിസീവർ സൈഡിൽ അതിനെ അവർ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇമേജിനകത്ത് ഡേറ്റ വെച്ചായി ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പണ്ടൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അറ്റാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ടെററിസ്റ്റുകൾ ഇമേജിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഗ്രീക്ക് ഒറിജിൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റെഗനോസ് എന്നും ഗ്രാഫീൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡിങ് വൺ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിത്ത് ഇൻ ദി അതർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിഡൻ മെസ്സേജസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നോ വൺ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഡ് റെസിപ്യൻ സസ്പെക്ട്സ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതായത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെഗനോഗ്രഫി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാരിയർ കാണണം ഓക്കെ കാരിയറിനെ നമ്മളിവിടെ വിളിക്കുന്നത് കവർ മീഡിയം എന്നാണ് കവർ മീഡിയം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇമേജ് വഴിയിട്ട് അയക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വഴി അയക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ വഴി അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വഴി അയക്കാം അങ്ങനെ ഏത് മീഡിയം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ കവർ മീഡിയം എന്ന് പറയും കവർ മീഡിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അതായത് നമുക്ക് ഹിഡൻ ചെയ്ത് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജ് എന്താണോ അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ടു ബി ഹിഡൻ ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കീയും കൂടെ കൊടുക്കാം ആ കീ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെഗോ കീ പാസ്വേഡ് എന്നാണ് സ്റ്റെഗോ കീ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സംഭവം കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെഗോ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ മെസ്സേജ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെഗോ മീഡിയ എന്ന് പറയും മീഡിയ അപ്പം സംഭവം ഇതാണ് നമുക്ക് അയക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേണം അതിന് നമ്മൾ കവർ മീഡിയം എന്ന് പറയും അതിനകത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജിനെ എംബഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മെസ്സേജ് ടു ബി എംബഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പേയിലോഡ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു കീയും കൂടെ ചേർക്കും എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് അയക്കും റിസീവർ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം റിസീവർ സൈഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്
അടുത്ത എംബഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേലോഡ് അതായത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അത് സ്റ്റെഗനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനാണ് സ്റ്റെഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫിയാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സ്റ്റെഗോ സിസ്റ്റംസ് പ്യുവർ സ്റ്റെഗോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റെഗോ കീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ കീ കാണൂല രണ്ടാമത്തത് സീക്രറ്റ് കീ സ്റ്റെഗോ സിസ്റ്റം സീക്രറ്റ് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പബ്ലിക് കീ സ്റ്റെഗോ സിസ്റ്റം അതായത് പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെഗോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കവർ മീഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫിയെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്നോ സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജിനെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ മാർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സൈഡിൽ ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ മാർക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി എഫിനകത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനും എൻകോഡ് ചെയ്ത് അയക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അയച്ചിട്ട് പറയും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഓരോ വേർഡിലെയും മൂന്നാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്നോഗ്രഫി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഈ അയക്കുന്ന വേറും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓരോ വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം നടക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം നടക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്നോഗ്രഫിയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആ മോളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്നോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ കവർ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് രണ്ടും കൂടെ ഒരു അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയക്കേണ്ട ഫൈനൽ സംഭവം ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു റിസീവർ സൈഡിൽ അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ മെസ്സേജിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയറി മെസ്സേജ് തന്നെ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത് ഇനി ഓഡിയോ സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി ഓഡിയോ സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പഴയ ബ്ലോക്ക് ഡയറും തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കവർ ഫയൽ കാണും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ഡേറ്റയും കൂടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ഒത്തിരി കൂടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കീയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു എംബഡഡ് മോഡ്യൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെഗോ ഫയൽ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ അയക്കുന്നു സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വീഡിയോ സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ ഫ്രെയിംസ് അടിക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ സീക്രട്ട് കീ എംബെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ അയക്കുന്നു ഇമേജ് സെഗ്നോഗ്രഫി സെയിം തന്നെയാണ് ഇമേജ് എടുക്കുന്നു ഇമേജിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇമേജ് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി വെച്
താങ്ക് യു